டூ தௌசண்ட் வந்து நான் மியூசிக் ஆரம்பிக்கும் போது எங்கள் அம்மா வந்து எங்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க என்னடா இது வந்து பாடுற மாதிரியும் இல்லை இது பண்ணுற மாதிரியும் இல்லை என்னமோ ஒரு இதில் பேசுகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பட் இப்போ இப்போ உள்ள காலகட்டத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நிறையா பேர் அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க எக்ஸ்பெஷலி வந்து எல்டர்லி பீப்புள் டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இருக்குது முன்னே வந்து பார்த்திங்கன்னா மியூசிக் வந்து மியூசிக் வந்து எவ்ரி எவ்ரி இயர் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட ஆர்டிஸ்டும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி நிறையா இருக்குது அதாவது இப்போ நம்ம மியூசிக் செய்யும்போது இப்போ நான் பர்ஸ்னலி மியூசிக் செய்யும்போது ஒரு ஒரு பாட்டு எழுதும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இங்கே லோக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ள யாரையும் கம்பேர் பண்ண மாட்டேன் அந்த பாட்டை பேஸ் பண்ணி பண்ண மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னா ஒன்று வந்து வி டோன்ட் டு சவுண்ட் த சேம் இன்னொரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இவங்க தான் இது பண்ணுறாங்களே நம்ம வெளியூரில் பார்ப்பேன் அப்போ நான் யூஎஸில் பார்ப்பேன் லைக் ஈவன் லத்தின் ரேப்ஸ் கேட்பேன் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் வரும் டிஃப்ரெண்ட் மியூசிக்கோட ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே பார்ப்பேன் இதை வந்து நம்மளோட இப்போதைக்கு உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பண்ண பண்ண மாட்டுறாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இன்னொன்று வந்து நிறைய பேர் வந்து லிரிக்ஸ் எழுதணும் பாடணும் அப்படின்னு தான் இருக்காங்க பட் ஸ்டோரி டெல்லிங்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை வந்து நான் ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுவேன் நான் பண்ணுற பத்து பாட்டில் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு பாட்டிலையாவது ஒரு இல்லை ரெண்டு பாட்டிலையாவது நான் ஸ்டோரி சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ தட் பீப்புள் கேன் ரிலேட் அப்படின்னா வந்து எனக்கு என்னை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் எனக்கு பர்சனல் லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் பற்றி எழுதுகிறேன் ஸோ இதெல்லாம் கேட்கும்போது வந்து இப்போ நான் ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு பாட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பம் வந்து பப்பி லவ்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு பண்ணியிருந்தேன் என்னை நிறையா பேர் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் இல்லை நிறையா வயசானவங்க வந்து எங்கிட்ட சொன்னாங்க இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது கேட்கும் போது நம்மளோட ஸ்கூல் மெமரிஸை பிரிங் பேக் பண்ணுது அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நிறைய வந்து பண்ணணும் ரெதர் தேன் எடுத்தோடனே கிளாப்புக்கு போனேன் அங்கே பார்த்து அந்த சரக்கை பார்த்து அதை பார்த்து அப்படி பார்த்து நீ எழுதுறதோட நம்ம லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்கள் பிகாஸ் ஒரு கதை சொல்லும் போது ஆளுங்க இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்பாங்க இப்போ ஈவன் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கிற கதை கூட நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டாக ஏன் கேட்குறீங்க அப்படின்னா பிகாஸ் இட்ஸ் ஸ்டாரி ஓ உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் ஸோ சொல்கிற விஷயத்தை வந்து நம்ம கரெக்டாக சொன்னோம் அப்படின்னா பெட்டராக இருக்கும் சினிமா சாங்ஸ் பாடுற சிங்கர்ஸ்க்கும் நமக்கும் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா நான் அன்றைக்கி வந்து நான் என்னோடய ஒரு பாட்டு வந்து ஒரு பேச்சில் போட்டிருந்தாங்க நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதில் வந்து கீழே ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அது மாதிரி நாங்கள் வந்து இவ்வளோ காசு கட்டி வந்து பார்க்குறோம் நீங்கள் என்னென்னா வந்து மைண்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன அது மேலே பாடுறீங்க சீடி போட்டு அது மேலேயே பாடுறீங்க அப்படின்னு இன்னொரு விஷயம் என்ன ரியலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பண்ணுறது ரேப் ஸோ இண்டஸ்ட்ரி சின்னது அண்ட் அதில் வந்து சில 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 ஆர்டிஸ்டஸ் பார்த்திங்கன்னா வேகமாகலாம் ரேப் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெக்கார்டிங்க்கும் லைவ் ஷோஸ்க்கும் நிறைய நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நம்ம பண்ணுற வேலை வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமானது தான் ஏன்னா எங்கே நீ இப்போ சினிமா சாங் பாடும்போது உங்களுக்கு தெரியும் பிகாஸ் யூ ஆர் ஆக்சுவலி இமிடேட்டிங் சம் ஒன் எல்ஸ் நீங்கள் வந்து இன்னொரு ஆளோட பாட்டை ஏற்கனவே பண்ண ஒரு பாட்டை வந்து நீங்கள் பாடுறீங்க ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் லிரிக்ஸ்லாம் வந்து உங்கள் நீங்கள் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க எல்லாத்துக்கும் டேலண்ட் இருக்குது அப்போ ஐ மீன் நீங்கள் பாடுறது வந்து யாரும் குறை சொல்லலை நீங்கள் நல்லா தான் பண்ணுறீங்க ஈவன் வேறு ஆளோட பாட்டு எடுத்து நீங்கள் பாடுறதா இருந்தாலும் அதுக்கு நிறைய 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 ப்ராக்டிஸ் எடுத்து கரெக்டான நோட்டில் கரெக்டான பீச்சில் நீங்கள் பண்ணுறீங்க பட் நம்ம வரும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது பிகாஸ் இது வந்து பர்ஸ்னலி என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிகாஸ் நான் நிறையா பாட்டில் வந்து நிறைய ஃபாஸ்ட்டெல்லாம் ரேப் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த கட்டம் வந்து சில இடத்துல தடுமாறும் சில இடத்துல வந்து லிரிக்ஸ் மறக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது பிகாஸ் பிகாஸ் நம்ம நிறைய எழுதுகிறோமா நிறையா இது பண்ணுறோமா எது எங்கே அப்படின்னு பொறுத்து இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்லாம் நிறையா நடந்துருக்கு அண்ட் பட் இதனால் வந்து நீங்கள் ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நான் எதுவுமே சொல்லலை பட் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் பிஃபோர் யூ கொம்மே இந்த மாதிரி காசு கட்டி வந்து பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அதனால் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லா சொல்லலாம் இது வந்து ஹாஷால் பிகாஸ் அந்த சொன்ன அந்த நபரை வந்து நான் எந்த ஷோஸ்லையும் பார்த்தது கிடையாது ஸோ ஏதோ வாய்க்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பேசாதீங்க அண்ட் டெஃபினெட்லி பர்ஸ்னலி மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இதை இப்படி பண்ணியிருக்கலாம் இதை அப்படி பண்ணியிருக்கலாம் பிகாஸ்
நான் ரொம்ப ஆழமான தமிழ் வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் பிகாஸ் நம்ம நம்ம நாட்டில் வந்து ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கூட வந்து தமிழ் ஸ்கூல் போகிறதில்ல செவன்டி தேர்ட்டி வச்சுக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து மலேயே ஸ்கூல் ஸோ அதனால் வந்து ஐ ட்ரை டு கீப் மை வேர்ட்ஸ் சிம்பிள் அண்ட் சில நேரத்தில் வந்து ஸ்ட்ரீட் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் சில நேரத்தில் வந்து எந்தெந்த பாட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் பிளான் பண்ணிக்குவேன் ஸோ என்னோடய என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய ஸ்ட்ரெங்க் வந்து அதுன்னு சொல் அதாவது எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய பேர் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஓக்கல் பூத்தில் இருக்கும் போது சந்தோஷமான சாங் வந்து சிரிச்சுட்டு பாடணும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் வந்து தெரில நம்ம ஆர்டிஸ்டர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களா அதில் அதனால தான் சில சில சாங்ஸ் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரே டோனில் இருக்கும் நான் வந்து அதில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் சேட் சாங்னால் சேட் ஏதாவது ஒரு ஒரு எனக்கு நடந்த ஏதாவது ஒரு சம்பவத்தை யோசிச்சுட்டு சேட் ஆகிட்டு சேட்டாக பாடுவேன் சந்தோஷமான சாங்ஸ்னால் அதை வந்து சிரிச்சுட்டு பாடுவேன் மனசுங்களும் வந்து ஒரு ஒரு காலக்கட்டத்தில் வந்து கிவ் அப் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய நடந்துருக்கு நான் வந்து ரொம்ப டக்குன்னு ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு 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 பத்து நிமிஷம் கிவ் அப் பண்ணிடுவேன் எல்லோரும் சாதாரண மனுஷன் தான் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சம்பவம் நடக்கும்போது நெகட்டிவாக ஏதாவது விஷயங்கள் நடக்கும்போது நம்ம கிவ் அப் பண்ணுவோம் மனசு அப்படின்னு வந்துடும் என்னோடய மதை தான் என்னோடய பெரிய வீக்னஸ் அவங்க அழுந்தாங்களோ சரி இல்லை அவங்க வந்து லைக் ஏதாவது சேடாக இருந்தாங்களோ அதே வந்து என்னால் தாங்க முடியாது அது வந்து என்னோடய பெரிய வீக்னஸ் அது அண்ட் ப்ளஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயத்துலேயும் நான் ரொம்ப வீக்கான ஒரு ஆள் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பி நிறைய விஷயம் செஞ்சிருவேன் பட் செஞ்சதுக்கப்புறம் யோசிக்காமல் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிடுவேன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஏண்டா அப்படி பண்ணோம் ஏன் அவங்க நம்மளை இப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் ஷீசேக்கு வந்து வீக்னஸ் கிடையாது சிவன் ராஜ்க்கு நிறையா வீக்னஸ் இருக்குது ஷீசே ஆஸ் அ ப்ரோடக்ட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ ஹீஸ் வீக் ஒரு ஒரு கிவா பண்ணாத ஒரு 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 ப்ரோடக்ட் ஷீசே வந்து அதுதான் ஏன்னா அல்ட்ட ஈகோ இருக்குல்ல ஷீசே இஸ் அ ப்ரோடக்ட் சிவன் ராஜ் இஸ் மீ நான் முதல் வந்து சிவன் ராஜ் பற்றி பேசுகிறேன் ஷீசே வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ ஹீ ஹேஸ் எனி வீக்னஸ் ஐ திங்க் ஹீஸ் அ வெரி ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிடென்ஸான ஒரு ஆள் அண்ட் எந்த விஷயத்திலுமே வந்து கரெக்டாக யோசிச்சு பண்ணுற ஒரு ஆளுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஒரு ஆப்பை சொன்னீங்க ரெண்டு பாட்டு தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு பாட்டு தான் பண்ணியிருப்பாங்க பட் அதுக்கப்புறம் வேறு மாதிரி ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு பர்சனலி இந்த விஷயம் எனக்கே நிறைய நடந்திருக்கு என்னென்னா ஆரம்பத்தில் வந்து அண்ணன் என்ன கூப்பிடுவாங்க ஒரு பாட்டு விளையாண்டதுக்கப்புறம் ப்ரோ வாட்ஸ்அப் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு வாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்துருக்கேன் இவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா தலைக்கணத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிங்க ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் நம்ம ரொம்ப நாள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கணும் ஸோ எல்லாத்துக்கிட்டையும் பகச்சிக்கிட்டு நம்ம இருக்கக்கூடாது டு பி ஆனஸ்ட் நான் வந்து சில பேர்த்த வந்து நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டேன் அது ஏன் அப்படின்னா எனக்கு பர்சனலி வந்து அவங்க கூட ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும் அதனால் நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டேன் சும்மா அவங்கள்ட்ட நார்மலாக நல்லா பழகிட்டு இருந்த மனுஷங்கிட்ட வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து சும்மா பந்த அடிச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து நோ பாயிண்ட் அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு வாய் பேசுகிறத குறைச்சிக்கிட்டு வேலையில் காட்டுங்க ஓகே ஸோ நான் பார்த்ததை வச்சு சொல்கிறேன் நான் அப்படி நான் ஏதாவது தப்பாக பேசியிருந்தேனா மன்னிச்சிருங்க அண்ட் அப்படி உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கலன்னா இனிமேல் தயவுசெய்து என்கிட்ட வந்து கை கொடுத்து என்னை பார்த்து சிரித்து பேசாதீங்க